Bonjour à tous. Nous revoici pour un nouvel atelier consacré cette fois aux outils numériques pour sécuriser les souhaits. Ces outils numériques ont un rôle de facilitateur métier, mais ils ont aussi un rôle à jouer pour maîtriser et sécuriser les souhaits, ainsi que les prises en charge. C'est ce que nous allons voir à présent avec nos intervenants du jour. Je suis en compagnie de Marie-Hélène Cléostrat, Philippe Schneider, Jean-Christophe Sendbach et Jérôme Billois. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Un petit tour de présentation tout d'abord. Docteur Marie-Hélène Cléostrat, bonjour. Vous êtes pharmacienne hospitalier au Chic et chef du pôle médico-technique qui intègre plusieurs services. Vous êtes un petit peu, vous représentez un petit peu les, les prestataires de l'ombre, comme vous dites. Oui. À vos côtés, nous avons le docteur Jean-Christophe Stenbach. Bonjour, merci d'être là. Médecin en charge du système d'information et du département d'information. Donc vous, pour le coup, vous êtes un petit peu la casquette DSI de l'hôpital. C'est ça, tout à fait. Oui. Très bien. Philippe Schneider, vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de Castres et référent également en télémédecine. Merci d'être là. Je sais que vous avez euh, un emploi du temps particulièrement chargé en tant qu'urgentiste. Euh... Et Jérôme Billois, habitué des, des universités d'été. Merci d'être là. Vous êtes cadre coordinateur, coordonnateur pédagogique à l'IFMS du CHIC. L'IFMS, c'est l'Institut de formation des métiers de la santé, si je ne m'abuse. Parfait, un mot pour excuser le docteur Marie-Noël Cuffy, présidente de la CME du CHIC, qui était prévue sur cette table ronde, mais qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Voilà, ces outils sont nombreux, ils servent à de nombreux usages et à tous les niveaux. Alors on va faire un premier balayage un petit peu de, de tous les exemples que nous avons avec nos intervenants du jour. Et on va commencer avec vous, docteur Jean-Christophe Stenbach. Euh, à quel type de nouveaux outils vous êtes confronté dans le cadre de votre activité Merci de nous donner la parole. Effectivement, nous avons plusieurs types de nouveaux outils. Euh, dans le cas d'une innovation, on sera plutôt sur les outils de, de télémédecine, hein, téléconsultation, euh, téléexpertise. Tout à l'heure, euh, Dr Schneider évoquera une modalité de téléexpertise tout à fait innovante. Et euh, bah, la, la, la difficulté euh, qui, qui se pose à nous, c'est l'intégration de ces outils dans euh, l'environnement de notre SI. C'est un environnement quand même très formaté, très structuré avec euh, de l'interopérabilité, mais pas trop, enfin, des certaines limites. Euh, et euh, ces nouveaux outils euh, répondent euh, le plus souvent, enfin toujours, de façon extrêmement pertinente à des besoins métiers assez ciblés. Je pense par exemple à des applications de, de glycémie en ligne, euh, à des applications de, de, de télésurveillance de cardiologie. Euh, voilà. Donc, c est, c est, les professionnels, lorsqu'ils découvrent ces outils, ils en, ils en sont fous. Ils les veulent absolument et la question se pose de, de, de la bonne circulation de l'information sur l'ensemble de l'établissement et, et donc de la sécurité de, de cette information euh, euh, sur des traits d'identité, sur de la qualité, de l'exhaustivité. Alors juste avant nous, on avait une présentation en anglais, hein, mais euh, de, de, cette, euh, de, de cet exercice qui permet d'accompagner des, des initiatives et des projets, notamment beaucoup d'applications. Euh, sont portés par ce, par ce projet-là. Euh, vous, vous avez énormément d'applications qui arrivent aussi également. C'est une nouvelle tendance Alors, Énormément, peut-être pas. Enfin, en tout cas, des sollicitations, elles sont extrêmement nombreuses. Je dirais peut-être presque toutes les semaines. Euh, moi, je suis contacté euh, indirectement ou directement par mail pour, pour de, de nouveaux types d'outils. La mise en œuvre, par contre, est beaucoup plus limitée. Elle doit répondre à des besoins objectivés. Euh, l'outil n'est pas le projet. Hein. Le projet, c'est une prise en charge. Donc, euh, au-delà de l'outil, il y a aussi des organisations à caler. Donc, euh, enfin, euh, la mise en œuvre de nos outils, non, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a euh, peut-être deux, deux par an. Euh, ils, ils sont bien choisis, bien filtrés. Hein. D'accord. Donc, il y a un premier filtre qui arrive. Quel type de problème il pose Vous avez parlé d'interopérabilité. Euh, bah, oui, oui euh, on a différents flux que, qui sont absolument nécessaires pour garantir la cohérence du système d'information entre ces outils et, et le, le dossier patient informatisé. Bah, le premier, c'est tout simplement l'identité du patient. Hein. Qu comment on, on gère ou on ne gère pas euh, l'identité du patient Alors bon, euh, Grâce à, au Ségur qui nous fait un peu avancer en, en marche forcée, et tant mieux, euh, cette question d'identité va être réglée, enfin, on l'espère assez rapidement, pour, pour le chic euh, courant, courant de l'année. Euh, enfin, toujours est-il que jusqu'à maintenant, euh, l'identification du patient était vraiment un problème, avec tous les risques d'identité aux vigilances qu'on peut avoir derrière. Les, le, le deuxième flux qui, qui est euh, difficile est à mettre en œuvre, c'est euh, euh, à l'hôpital, quand vous venez, euh, vous faites des étiquettes. Alors ça, ça parle beaucoup aux soignants. Bah, quand on fait une téléconsultation, un téléavis, euh, je dis en rigolant, mais enfin, il faut aussi faire des étiquettes. Bon, bien sûr, on ne va pas les imprimer, hein, mais euh, il faut créer une venue. Et euh, dans le cadre de ces outils, euh, créer une venue, ça nécessite euh, 
euh, une organisation quand même enfin, extrêmement bien pensée, des acteurs qui, à chaque instant, restent conscients ben, du, de, de la nécessité de, de créer des venues, euh, sinon, ben, tout simplement, pas de facturation ou, ou euh, pas d'identité, ou alors le document qu'on va vouloir déposer n'aura pas de réceptacle. Voilà. Et le troisième flux important, ben, c'est le, le flux de l'information proprement dite. Ces outils vont produire euh, de l'information soignante, utile, euh, peut-être des comptes rendus, ils ne peuvent pas rester que dans ces outils. Il y a un moment, ils doivent rejoindre le DPI pour servir à, à la communauté, à la collectivité médicale euh, et permettre la prise en charge à distance. Ouais. Donc ça, c'est les trois éléments de sécurité là, sur lesquels, enfin, qui, qui sont des éléments de filtrage critique. Voilà. Alors vous avez parlé du, du, du dossier patient hein, qui, qui va peut-être permettre d'harmoniser ça. Est-ce qu'il y a autre chose à faire pour améliorer euh, la communication entre les différents systèmes d'information C'est ces travailler ces éléments d'interopérabilité. Les, ré, les, les référentiels, donc euh, j'ai évoqué euh, l'INS, pour nous c'est vraiment euh, quelque chose qu'on attend à, avec vraiment une grande impatience. Là pour ça, le dispositif euh, Ségur Numérique avec Sones et Sones, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ce sont des, des, des accompagnements au financement sur, sur des cibles pour ce qui est Sones et pour des évolutions euh, logicielles pour ce qui est de, de Sones. Ce sont vraiment des, des leviers très importants qu'on qu salue parce que euh, même si c'est un peu violent, il faut le reconnaître. En deux ans, on n'aura pas fait ce qu'on qu aurait dû faire ou ce qu'on souhaitait faire depuis plus de dix ans. Quoi. Alors ça, c'est les applications, les solutions qui viennent vous voir. Puis il y a les applications, les outils qui sont créés ex nihilo pour les besoins des professionnels de santé. C'est ce qu'on va voir avec le docteur Marie-Hélène Claustrat. Oui. Alors là, pas du tout le même discours parce que bon, euh, Jean-Christophe, lui... Euh il est euh, à la DSI. Moi, euh, donc, je suis une professionnelle euh, euh, pharmacien à la base. Voilà, je suis effectivement un chef de pôle, mais euh, au quotidien, je travaille quand même à la pharmacie euh, de l'hôpital. Alors, bien sûr, plein d'outils, hein, plein de logiciels. Euh, Alors, vous avez une première collaboration avec les ingénieurs de l'école voilà, en 2018. Euh, voilà, donc ce, ce, je viens aujourd'hui euh, pour... Euh, pour parler d'une chose qui a, qui a été quand même un, un grand moment dans, dans notre vie professionnelle, c'est la rencontre avec l'école Isis et avec l'ingénierie en fait, parce qu'en 2018, donc, suite à une fusion avec euh, un hôpital voisin, et ça, donc, on a fusionné les pharmacies euh, de l'hôpital de Castro-Azamec, celle de l'hôpital de Revel. Et à cette occasion, on, on s'est retrouvé avec un, une zone de stockage du dispositif médical stérile qui, dans un hôpital, représente pas mal de volume. Alors, ça va de la palette au carton à la boîte, mais bon, avec quasi 2000 références. Et euh, il s'est trouvé que Isis nous a proposé de venir faire un, un, un travail avec les étudiants sur un jour et demi. Bon, on ne voyait pas très bien ça, ce que ça allait faire, mais bon. Nous, on avait notre rangement qui était ce qu'il était, ma foi. On est, on est des pharmaciens et des préparateurs, ce n'est pas notre métier de base. On voyait bien que c'était très encombré. Et donc, euh, on nous a proposé ce travail de, sur la logistique avec euh, donc une horde d'étudiants, de jeunes, <rire> qui sont entrés dans nos locaux et qui, en un jour et demi, alors on leur a fourni, on leur a donné de la nourriture, hein, des tableaux avec toutes nos références, des consommations, des taux de rotation. Ils ont mesuré dans tous les sens. Et puis, euh, le lendemain à midi, euh, ils avaient terminé et à 14 h on avait la présentation euh, sur trois groupes d'ingénieurs et ils nous ont proposé euh, en trois temps euh, une réorganisation, une réorganisation pardon, complète de, de notre zone de rangement et nous, on était sidérés, d'abord de la vitesse à laquelle ça s'est fait, euh, des idées qui sont ressortis de là, parce qu'on s'est rendu compte que de toute façon, nous, avec notre travail au quotidien, ben, on n'avait on pas, euh, pas le temps de réfléchir et de se poser sur ça. Et puis bon, ils sont ingénieurs, donc ils savent faire. Donc il y avait cette, on avait besoin de cette ingénierie sur place. Ils ont compris donc nos besoins, nos contraintes, et ils nous ont proposé un, quelque chose de, de formidable qui est toujours... Euh, donc qui a été, qui a eu, on a eu la chance de pouvoir le mettre en place. Donc, au-delà de ces propositions, derrière, euh, euh, on a eu la liste, la liste des courses hein, avec les achats de paletiers, de, de, de stockage semi-lourd, léger. Et puis, ils ont recréé la zone complètement. Nous n'aurions jamais eu l'idée de faire ce qu'ils nous ont proposé. 
et on a mis en place leurs propositions. Et un an après, et puis deux ans après, on a pu avoir une deuxième vague d'étudiants, une troisième, euh, qui sont revenus pour réajuster euh, des emplacements de, de produits, puisqu'ils avaient réfléchi aussi, aussi aux aspects ergonomiques et au personnel euh, qui, qui porte, qui fait du picking. Euh, voilà. Donc une première expérience euh, positive avec Très eux. Très positive. Il y en a eu d'autres, et on va s'intéresser à, à un nouveau projet sur euh, un outil de pilotage des erreurs médicamenteuses sur lesquelles ils vous accompagnent également. Alors voilà, bon, alors je suis pharmacien avec, euh, euh, dans mes compétences euh, et dans, surtout dans mes appétences, euh, un coup de cœur, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est la prise en charge médicamenteuse et surtout euh, la prévention des erreurs médicamenteuses à l'hôpital, ce qui est un sujet euh, très important de santé publique en France et dans le monde. Hein. Et il euh, y a beaucoup de décès, il y a plus de décès de, dû aux erreurs médicamenteuses que dû aux accidents de la circulation, pour vous donner un ordre d'idée. Mais c'est une catastrophe, comme on dit, sanitaire silencieuse, parce qu'on n'en parle pas, avec un coût énorme, hein, plus de 400 millions d'euros par an. Donc, au-delà de ça, voilà, c'est quelque chose qui, est, qui nous guette partout dans l'hôpital. Hein. L'erreur médicamenteuse, elle est susceptible d'arriver dans toute la chaîne. C'est un processus, la prise en charge médicamenteuse, qui est un processus complexe parce qu'il est pluridisciplinaire. Euh, le facteur humain est très présent, même si on a beaucoup d'outils informatiques. Mais ce sont quand même des êtres, des professionnels et des êtres humains qui travaillent avec euh, euh, l'erreur qui nous guette, l'erreur étant humaine, par définition. Et donc, toutes ces erreurs médicamenteuses euh, qui sont donc évitables par définition, hein, dès lors qu'elles sont euh, euh, en dehors du, de la nature même du produit qui peut provoquer des des événements désirables chez un patient. Là, je parle de l'erreur médicamenteuse évitable, hein, celle qui n'est pas du tout liée au médicament lui-même, mais qui est liée à une erreur, un dysfonctionnement dans la, dans la chaîne, dans le process. Du coup, euh, on travaille, on a une culture assez poussée au chic Castromazami sur euh, le traitement de ces erreurs médicamenteuses. Et on a fait, en 10 ans, on a, on a réussi à, à mettre en place dans quasi tous les services de l'hôpital, ce qu'on appelle des CREX, des, retours de, des comités de retour d'expérience. Donc dans les services, il y a un classeur avec un, simplement des feuilles papier sur lesquelles on note euh, les erreurs euh, dès lors qu'elles sont... Alors elles peuvent avoir été interceptées ou avoir atteint le patient et elles sont notées euh, très rapidement la date, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis trois, euh, quatre fois par an, on se réunit dans le service avec tous les intervenants de la chaîne. Donc, euh, les médicaux, euh, quelqu'un de la pharmacie, un, les soignants. Et euh, on lit le classeur, tout ce qui s'est passé dans le service. Et on choisit un événement parmi tous ceux qui... Un événement donc, indésirable médicamenteux, hein, bien sûr. Et parmi toutes ces erreurs-là, on en choisit un et on va l'analyser avec la méthode alarme. Et on va faire une analyse des causes, tous ensemble, autour d'une table. Donc déjà, ça, ça a un grand intérêt, c'est de se rencontrer déjà de pouvoir parler, de, de, de bien pouvoir parler de, de l'erreur, d'analyser de, 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 tous les facteurs qui ont pu être mis en cause dans, dans, dans la survenue de cette erreur, et enfin de trouver des actions. Alors, euh, forcément, si vous avez 30 erreurs qui ont été relevées, ben on va arriver à en analyser une, et donc à mettre des actions face à une erreur, sachant qu'il y en a 29 qu'on a relevées, qui ne sont pas inintéressantes au demeurant, mais qu'on ne pourra pas euh, analyser. Donc, euh, c'est un, un vrai souci. Il y a aussi ce, ce, le, le deuxième souci que l'on a, c'est qu'on travaille finalement en tuyau d'orgue, puisque chaque service fait son crex et, et en fait euh, relève ses propres erreurs. Et on n'a pas cette vision euh, transversale, hein, parce qu'une erreur, elle peut avoir arrivé dans le service lambda, et le même type d'erreur peut arriver dans un autre service. Donc là, on a à nouveau... Euh, rencontrer euh, des, des gens d'ISIS, voilà, et notamment euh, une doctorante. Et euh, on s'est mis à travailler sur euh, la, enfin, la recherche d'un outil qui pourrait nous aider à sortir euh, d'abord du format papier, parce que noter sur le papier, et puis euh, euh, perdre toutes ces informations dont je vous parle, parce qu'on perd quand même de la, de la matière, hein. Euh, ça a été donc travailler là-dessus et surtout s'interroger sur comment on peut piloter euh, ce, ce, ce process euh, en, avec une vision complètement transversale sur le sujet. Arrêter d'avoir ces silos, là, ces, ces tuyaux d'orgue, et arriver à, à piloter en termes de gestion des risques 
euh, savoir quel type d'erreur arrive ou comment, si certaines se ressemblent entre les services, pour pouvoir les traiter en global. Et da, dans cette thèse donc, euh, du docteur Tabé Rafika, euh, eh bien, elle a pu euh, donc, essayer d'appliquer, euh, enfin, d'utiliser un, un outil qui est un outil, une application de gestion des risques qui s'appelle Adobe Prime, et de voir euh, comment on pouvait l'adapter à euh, euh, cette, ce besoin que nous avons sur le terrain de piloter comme ça cette gestion des risques des erreurs médicamenteuses. Et au-delà de ça, euh, nous, nous allons continuer puisque donc Là elle a passé sa thèse. Là vous allez tout par rapport à ça, par rapport à ce dossier-là. Alors, nous avons une thèse qui a été euh, terminée donc avec la doctorante. Et là, euh, nous avons pu avec euh, donc Isis et, et l'accord de notre direction, bien entendu, euh, proposer un projet de recherche pour une deuxième phase avec un nouveau doctorant et nous avons donc euh, été retenus voilà avec euh, euh, la participation de la région euh, si, si je dis des bêtises je suis, je suis sous le contrôle il y a quelqu'un qui me regarde là, là fixement donc euh, euh, la région euh, un, un industriel et euh, on va attaquer une deuxième phase où, avec en espérant, toujours pareil, aboutir à, à, un, à un outil, un outil qui nous permette de, de, de piloter euh, tout ça et de manière à, à gagner en matière. Et puis aussi, même sur le terrain, actuellement, on travaille aussi, c'est une autre partie, euh, au recueil des erreurs médicamenteuses de manière euh, à sortir du papier pour pouvoir euh, les, les récupérer plus rapidement et euh, les retrouver dans une machine et, et sortir de... On est là pour ça. Hein. La e santé c'est loin du papier, donc euh, voilà. Bon, je ne sais pas si j'étais euh... exhaustive. Et il y a aussi une publication euh, qui, a, qui, qui est à paraître, mais on attend encore les... D'accord. Voilà. C'est un gros projet, mais le projet est à la hauteur des enjeux, en tout cas. Oui, et puis euh, c'est très intéressant de voir que, finalement, on peut travailler, euh, nous, professionnels euh, de santé, du terrain, de terrain, et euh, voilà, dans notre quotidien... Euh, voilà, euh, finalement faire des ponts avec euh, la recherche et euh, on se rend compte on a des tas de besoins à l'hôpital et euh, tous les jours on, a, on pourrait avoir des, on a des, 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 des idées mais à foison malheureusement euh, voilà, il faut du temps il faut pouvoir euh, trouver les moyens de le faire mais des sujets il n'en manque, manque pas Très bien, merci pour ce témoignage on va poursuivre sur tour de table avec Philippe Schneider donc je rappelle vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de Castres référent de télémédecine et vous êtes justement en train de mettre en place un accueil en télémédecine. Euh, de quoi s'agit-il précisément et à qui s'adresse ce dispositif Donc l'accueil en télémédecine s'adresse à des patients ciblés, c'est des patients âgés qui résident en EHPAD, à des horaires particuliers, c'est-à-dire aux horaires de nuit et de week-end, à des horaires où il n'y a pas de personnel soignant en EHPAD, à, hormis des aides soignants qui peuvent intervenir auprès du patient qui est en demande de soins non programmés. En fait, cette réflexion a débuté avec la recherche de solutions au phénomène de saturation que connaît qu notre service d'urgence, au même titre que les autres services. Donc, euh, face à cette saturation, pardon, il y a eu de nombreuses recherches de solutions qui ont été notamment soutenues par le pacte de refondation des urgences de 2019, il y a eu des réorganisations du service, des recherches de solutions à différents, différents niveaux. Et notamment, il nous est apparu que les personnes âgées résidant en EHPAD euh, représentaient une population pour laquelle on pouvait trouver des solutions assez concrètes. Jusqu'à présent, ces patients âgés, euh, donc euh, le Tarn, c'est un territoire assez vaste, avec un réseau euh, routier assez vétuste, euh, très enclavé. Et donc ces personnes âgées, en dehors de mes heures de présence, infirmiers et médecins euh, sur l'EHPAD, quand ils avaient un problème de soins non programmés, euh, en dehors bien sûr des, des urgences vitales, où là c'est les pompiers ou un SAMU qui intervient, euh, la seule personne qui pouvait intervenir à leur chevet, c'était l'aide-soignant. L'aide-soignant qui n'a ni les compétences ni la formation pour euh, de, apporter un soin euh, pour un problème euh, médical. Quoi. Donc euh, face à cela... Ce qui se passait jusqu'à jusqu présent, c'est que le, le patient était amené en ambulance la nuit jusqu'aux urgences. Il attendait aux urgences, il était, il était consulté. Il y avait souvent des, des examens qui n'étaient pas toujours pertinents parce qu'en fait, le médecin qui le prenait en charge n'avait pas 
toujours complètement le dossier du patient. Le, donc, le, la personne âgée était prise en charge au même titre que les autres patients attendaient aux urgences et revenait en fin de consultation sur les pads et en pratique, finalement, il passe une bonne partie de la nuit sur les routes du Tarn pour une consultation, finalement, qui, qui dure une dizaine de minutes. Donc, on a pris un peu... On a cherché une solution à ce niveau-là et donc, il a été mis en place une, une, une infirmier mutualisée sur plusieurs EHPAD. Là, euh, voilà, c'est un projet qui est actuellement en phase de déploiement. Donc, on a une garde infirmier qui est sur sept EHPAD de, du département euh, autour de, de l'hôpital, avec euh, donc euh, un infirmier qui peut se déplacer en fonction des demandes sur euh, les différents EHPAD. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a une demande de soins non programmée la nuit ou les week-ends, ce n'est plus le patient qui vient vers l'hôpital, c'est l'infirmier qui va vers le patient, au chevet du patient, et qui permet de réaliser une téléconsultation avec le médecin des urgences. Donc c'est une téléconsultation avec un patient qui est accompagné par un infirmier à côté de, de lui, euh, qui dispose au niveau de, de l'EHPAD d'un dossier de liaison urgence déjà préétabli pré par euh, l'équipe de l'EHPAD et adapté justement à la téléconsultation avec tout, toutes les nécessités euh, à ce niveau-là avec les antécédents, les thérapeutiques, les projets de soins du patient, les habitudes de vie, euh, c'est-à-dire euh, toute la vie au, au plus près du patient. L'infirmier est avec lui, il peut présenter donc, le, il prépare le, le dossier de lésion, il a à disposition un sac euh, avec des dispositifs connectés, c'est-à-dire une tablette, un saturomètre, un fréquencemètre, un électrocardiogramme, euh, un stéthoscope, enfin tout le nécessaire pour permettre la téléconsultation. Il transmet le tout au médecin des urgences qui, euh, qui avec euh, l'infirmier présent sur place, peut faire des manœuvres ou des gestes un petit peu plus euh, pour, établir pour établir le diagnostic. Et, et à ce moment-là, il établit un diagnostic et il propose une thérapeutique ou une surveillance qui peut être faite par l'infirmier euh, au plus près du, du patient euh, par la suite. Donc l'avantage, c'est qu'évidemment, ça évite tous les déplacements de nuit. Voilà, il n'y a plus de déplacement de, de nuit du patient. C'est le, le soignant qui se déplace vers le patient et qui, qui fait les soins et qui fait la liaison avec le, le, le personnel de l'EHPAD par la suite. Quoi. Alors le projet est en, dé, est en déploiement, vous l'avez dit. Oui. Quel, quel premier retour vous avez ben, Actuellement, depuis quelques mois, il y a déjà les infirmiers qui sont sur place. Donc, qui se, qui se déplacent euh, vers les patients. Euh, les premiers retours, c'est essentiellement des retours des, des soignants, des équipes des EHPAD et des, des infirmiers aussi qui interviennent, qui ont euh, une satisfaction au niveau montée en compétences, parce qu'ils ont l'impression voilà, d'avoir une action un petit peu plus, un peu plus active, un peu plus, euh, de participer un peu plus dans le geste médical. Et, et après, on, voilà, on attend au niveau des chiffres de voir un peu euh, ce que ça donne au niveau de... Des, des retours et peut-être, on espère, des diminutions des, des admissions de ces patients euh, aux urgences, du moins en physique. Donc, du coup, ça, ça désature également le service des urgences. Voilà, c'est un des, des objectifs. Oui. Et, et, et les patients d'EHPAD ne râlent pas, pour le coup <rire> quand, quand ils peuvent râler. râler. <rire> c'est des patients souvent assez fragiles, et donc euh, ouais, les pauvres, ils, ouais, ils sont plutôt à subir la, la chose que... Très bien. Merci pour, pour ce témoignage. Alors, on va poursuivre ce tour de table également avec Jérôme Bilois, puisque euh, on n'a pas parlé de formation. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est un sujet important. Et, et vous, pour former les médecins euh, au sein de l'IFMS, vous avez une longue tradition d'outils numériques. Alors, on va en voir que trois exemples avec vous, avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est un serious game qui s'appelle Clone. Euh, de quoi s'agit-il et quels sont ses atouts Alors, Clone, c'est un jeu sérieux. Euh, qui, euh, qui consiste en fait, à, pour des étudiants en soins infirmiers, à planifier et organiser des soins sur une journée euh, pour euh, 14 patients. Euh, ce jeu sérieux, en fait, il a été euh, euh, co-construit euh, avec une conseillère pédagogique, avec des universitaires et avec des formateurs d'IFMS. Et donc, le rôle des formateurs en IFMS, ça a été de proposer des situations de soins emblématiques que l'on rencontre dans les services, comme des situations de soins en lien avec l'oncologie, les soins palliatifs, la chirurgie, la médecine, euh, d'y associer l'ensemble des prescriptions médicales, l'ensemble des surveillances, l'ensemble des examens euh, inhérents à ces situations de soins. Et ensuite, euh, leur rôle, ça a été de traduire et d'expliciter ces situations à des ingénieurs, à des universitaires, pour qu'ils puissent ensuite euh, construire un jeu sérieux. 
ce, ce jeu sérieux, en fait, ensuite, il est proposé, il a été développé, il a été déployé. Et donc, ce que l'on demande ensuite à nos étudiants du semestre 1 au semestre 6, bah, c'est d'utiliser euh, cette programmation. Euh, sauf que là où ce, um, ce jeu sérieux contribue à la sécurisation des soins, c'est que euh, pour pouvoir organiser et programmer des soins, il faut avoir au préalable développé une forme de raisonnement clinique. Et il faut pouvoir avoir identifié les risques inhérents aux thérapeutiques, les risques inhérents aux examens, les risques inhérents aux, aux prises en charge, pour ensuite pour pouvoir euh, associer des surveillances euh, spécifiques qui vont permettre de garantir la sécurité de la prise en soins des patients. Donc c'est en ce sens-là où euh, cet, outil, cet outil numérique, cet outil pédagogique numérique, contribue à la sécurisation des soins. Et euh, ce travail, en fait, il euh, sollicite ou il mobilise également euh, des, euh, des, des, des outils numériques comme des ordinateurs, en fait, ce dont on ne dispose pas à l'IFMS. Et donc, on a la chance de pouvoir travailler avec euh, l'école d'ingénieurs. On a un fort partenariat qui s'inscrit dans la durée et qui est vraiment euh, palpable et, euh, et objectivable au quotidien. Et donc, nos étudiants euh, peuvent utiliser les locaux euh, de l'école ingénieur ISIS pour pouvoir euh, mener à bien euh, cette méthode pédagogique. D'accord. Donc là, pour le coup, l'outil va permettre de, de donner aux étudiants de vrais réflexes pour sécuriser les soins. Exactement. De vrais réflexes. Et en plus, dans un, avec un caractère ludique, mais en même temps pédagogique, dans le sens où s'ils ne sont pas allés au bout de la prise en charge, ils ont la possibilité de le refaire jusqu'à ce qu'ils puissent euh, voilà, proposer cette prise en soins qui sera sécure et qui sera complète. Très bien, ça c'est un premier outil. Un autre outil, euh, et celui-là il est plutôt nouveau, c'est euh, le DPI, le dossier patient informatisé. C'est ça. Euh, à l'IFMS de Castres, on utilise la simulation depuis plusieurs années. Euh, et c'est une méthode pédagogique qui est vraiment très plébiscitée par, par les étudiants. Euh, et donc on l'utilise à peu près à hauteur de 20 à 25% de nos temps de travaux dirigés. Donc euh, c'est quelque chose, euh, euh, c'est une méthode pédagogique dans, lesquelles, dans laquelle on est monté en compétences et que l'on cherche à évaluer et à faire progresser chaque année. Euh, Lorsqu'on a, lorsqu a commencé à évaluer ce dispositif pédagogique, on s'est rendu compte qu'en fait, on proposait une solution numérique à des étudiants pour leur formation, mais qu'on utilisait encore des dossiers papier euh, pour pouvoir euh, nourrir et alimenter ces scénarios, ce qui était un petit peu regrettable. Donc, euh, pendant euh, deux ou trois ans, on a essayé de bricoler au sens, neuf, euh, au sens noble pardon, un, un dossier patient informatisé. Euh, on l'a fait tester auprès de petits groupes d'étudiants de, de, de 8 à 10 étudiants et le retour était positif. Par contre, voilà, on voyait bien que euh, ce bricolage il était intéressant, mais il avait quand même ses limites. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est tourné là encore vers notre partenaire ISIS. En fait, et donc on a essayé de voir dans quelle mesure on pouvait euh, créer ou construire en fait, un dossier pédagogique euh, ou un dossier patient informatique pédagogique. Et là, il s'avère que bah, l'école d'ingénierie ISIS avait déjà développé un DPI euh, pour un dispensaire au Népal. Donc, ce que l'on a, on a, on a essayé de monter un groupe de travail avec des enseignants d'ISIS et euh, des formateurs de, de l'IFMS pour pouvoir adapter euh, ce dossier patient informatisé à nos besoins. Et donc, on l'a testé cette année. Euh, là aussi, il y a eu un retour qui a été très positif de la part des étudiants. Euh, on a des retours d'expérience qui nous permettent de continuer à améliorer euh, ce DPI. Et donc, euh, c'est ce qui va euh, se mettre en place euh, très rapidement. Les différences avec un dossier papier, parce qu'on voit quand même qu'il y, y a vraiment une vraie euh, une opposition, ou peut-être pas opposition, mais complémentarité entre papier versus digital. Là, quelle est la différence bah, La différence, c'est qu'avec euh, un dossier euh, numérique, en fait, on a accès beaucoup plus facilement à l'information. On a une page d'accueil sur laquelle on a différents onglets. Ces onglets, ils apparaissent directement à la vue. On n'a pas besoin de tourner les pages d'un euh, classeur, par exemple. Euh, un autre avantage, en fait, c'est que le DPI permet aussi de faciliter la communication entre les professionnels au sein d'un même service ou au sein de deux de services différents, puisqu'en fait, euh, tous les documents sont rangés au même endroit, alors qu'on sait très bien qu'auparavant, euh, le dossier de médecine avait sa propre organisation, le dossier de chirurgie avait la sienne. Donc, euh, voilà, pour retrouver les organisations ou pour retrouver les informations, c'était un petit peu compliqué. Euh, le dossier patient informatisé, il a un autre avantage aussi, c'est tout ce qui est en lien avec la sécurisation de l'administration des médicaments, qui va de la prescription, avec une signature numérique, avec une, euh, une prescription avec des dénominations communes internationales, avec des éléments qui seront clairs, avec des, une écriture lisible, euh, jusqu'à l'administration, euh, puisque l'infirmière va tracer euh, de façon extemporanée 
euh, les médicaments qu'elle fait, qu'elle qu administre, pardon, ou les, ou les, les examens qu'elle va réaliser. Et euh, il y a aussi une sécurisation pour les, donc là c'était la sécurisation pour les patients. Il y a aussi une sécurisation pour les, pour les professionnels de santé, euh, puisqu'il y a un caractère un petit peu médico-légal à travers cette, cette administration et cette, cette signature électronique. Prochaine étape pour, pour ce projet DPI bah, La prochaine étape, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, le DPI, on l'a testé sur un petit groupe d'étudiants pour voir dans quelle mesure en fait, euh, son utilisation était pertinente et euh, de quelle façon on pouvait l'améliorer. Euh, là, ce qui est prévu au niveau de l'IFMS, donc bien évidemment, c'est de contribuer à l'évolution et à l'amélioration de ce DPI. Et c'est aussi de, euh, euh, de le déployer euh, d'une façon, euh, je dirais, euh, pertinente sur nos autres unités d'enseignement ou euh, dans d'autres enseignements de façon à ce qu'on puisse former ben voilà, les étudiants avec des outils d'aujourd'hui. Alors, on va dire un mot rapidement sur le troisième projet, qui est un appel à projet ministériel, qui est fusion d'un projet toulousain et d'un projet castré, qui s'appelle Furie des Métaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement Alors, je vais vous en, juste vous en dire quelques mots rapidement, parce qu'il hum, y aura une présentation beaucoup plus complète qui sera faite euh, demain. Euh, ce que je peux vous dire en introduction, et pour peut-être vous donner un petit peu hum, l'eau à la bouche, c'est que... Hum, ce, cette AMI, en fait, elle, elle, elle a été portée par un consortium qui comprend des centres hospitaliers, des universités, euh, des laboratoires de simulation, euh, des IFMS. Et que l'objectif, c'est de euh, former des professionnels au numérique et des étudiants. Euh, et la place de l'IFMS euh, de Castres dans ce consortium, euh, eh bien, elle sera... Euh, de proposer en tout cas une forme d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique, pardon, puisque euh, la plupart des, des formateurs de, de l'IFMS sont un master 2 en sciences de l'éducation euh, et certains de formateurs de formateurs. Donc ce que l'on va euh, proposer euh, en partenariat avec euh, tous nos collaborateurs, ce seront euh, des dispositifs de formation qui permettront bah, voilà, d'aller euh, s'aimer un petit peu euh, euh, les formateurs qui pourront former les professionnels à l'usage du numérique. Très bien. Jean-Christophe Steinbach, euh, on voit qu'il y a beaucoup d'outils, de nouvelles expérimentations. On voit que tout ça, ça permet de, de sécuriser le, ben finalement le parcours de soins, de limiter les erreurs. Qu'est-ce que ça change au niveau des habitudes de professionnels de santé euh, Monsieur Bilot l'a évoqué euh, assez clairement enfin, autour du, du dossier patient, hein, de, de l'accès à l'information euh, facilité, de, de la traçabilité euh, de, 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 dans, dans les prescriptions, de la facilité dans, dans, dans l'usage, dans la lecture des prescriptions, par exemple, euh, de, de, des workflows qui permettent de gagner en, en, en maîtrise et en vitesse. Je pense par exemple au courrier de sortie, à, la, à toute la partie bureautique, hein, dès lors qu'on veut éditer de, 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 de la documentation pour les médecins de ville, par exemple. Voilà, donc, enfin, les, 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 les bouleversements, ils sont un peu partout. Hein, voilà. Sécurité, accélération, maîtrise des processus. Et au niveau des habitudes des, des professionnels de santé, est-ce qu'ils sont ouverts à ce type de changement C'est du changement. <rire> C'est du changement. Il faut, il faut savoir euh, à la fois euh, le, le, leur vendre ou rendre... À attractif l'outil. Des fois, c'est eux-mêmes qui le présentent. Hein. Euh, J'évoquais tout à l'heure des, des outils un peu de niche euh, euh, qui sont extrêmement euh, addictifs. Hein. Enfin, le, le professionnel le veut. Et puis, euh, ce n'est pas toujours le cas. Et, et derrière, bah, les contraintes de, de, de réorganisation. Euh, L'écueil étant souvent de vouloir dire bah, mon nouvel outil, je vais l'utiliser comme je travaillais avant. Et ça, souvent, ça ne marche pas. Enfin, Ce n'est voilà, pas prévu pour ça. L'outil va permettre de mettre en place des process maîtrisés, mais un peu différents. Et donc, il, il, bah, tout, tout, toute la technique, tout l'art, ça va être de, 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 de présenter aux professionnels l'intérêt de cet outil et de, de lui faire comprendre qu'il a quand même à gagner, à, à y adhérer. Jérôme Bilois, justement, pour compléter. Ouais. Pour, pour, compl pour compléter ce que disait le docteur Stenbach, en fait, il y a des études qui ont très bien montré que l'usage du numérique dans un cadre personnel ou dans un cadre ludique euh, voilà, était accessible à monsieur tout le monde, mais que pour autant, cet usage-là, en fait, il n'était pas forcément transférable à un usage professionnel. Et c'est tout l'enjeu aussi de la formation initiale, c'est d'acculturer très rapidement et, euh, et très tôt euh, les apprenants à l'usage du numérique. En fait. Et donc, c'est tout le travail qu'on essaie de mettre en place à l'IFMS, justement pour éviter ou pour euh, limiter en tout cas cette... Euh, ces, ces résistances au changement ou pour, euh, pour prévenir les biais que le docteur Stenbach euh, évoquait tout à l'heure. En fait. euh, Marie-Hélène Cléostrat, on voit bien que finalement le changement, euh, c'est plutôt positif. Là, vous aviez des idées très arrêtées, puis les, les, les élèves 
10 sont venus bouleverser vos habitudes. Pour le coup, on est, on est, on est en plein dedans. Et puis, c'était plutôt positif. Oui, enfin, je pense qu'on s'est bouleversés les uns les autres, finalement. Parce que je trouve que la rencontre, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire. Et euh, je suis plutôt sur la fin de carrière que sur le début. C'est de faire ce lien entre, finalement, des, alors déjà des élèves en, ingénieurs, qui rend, avec des professionnels comme nous le sommes, des professionnels hospitaliers de terrain. Donc euh, l'apport, il est énorme. Je pense qu'il est énorme dans les deux sens, parce qu'on euh, leur apporte à travers ce qu'on leur propose, hein, de venir chez nous, euh, de, leur expliquer, de leur expliquer des problèmes, mais qui sont concrets. Et pour eux, ça, ça a beaucoup de sens de travailler sur quelque chose de concret et non pas, on ne fait pas un exercice virtuel. Quoi. On est euh, vraiment... Euh, de voir à quel point nous, euh, quand ils nous présentent, on est quasi scotché sur notre chaise, parce qu'on n'y avait on y aurait vraiment pas avancé. Donc euh, le côté ingénierie, et puis aussi, euh, quand j'ai évoqué... Euh, le travail avec euh, la recherche, hein, davantage avec la recherche. Alors là, là c'est la rencontre avec un monde. Euh, c'est quand même une rencontre extraordinaire. Euh, je, je, moi, j'y trouve euh, que des avantages. Il euh, y a beaucoup d'émulation intellectuelle et en même temps, euh, ça nous fait du bien, nous. Euh, moi, moi, je dis nous quand, parce que je me sens un peu me les mains dans le cambouis. Et puis les chercheurs, j'ai l'impression que c'est un peu la nébuleuse. Mais cette rencontre, elle est merveilleuse. Et au final, on arrive à, à se comprendre. Je pense qu'on a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Et en travaillant ensemble, je pense qu'on veut vraiment mener des... Euh, trouver des thèmes de recherche et, et, et engager des recherches très, très intéressantes. Pardon. Philippe Schneider, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le, le dispositif d'accueil en télémédecine que vous avez euh, commencé à initier Mais En fait, euh, nous, le dispositif d'accueil en télémédecine donc, euh, qui se met en place, euh, ça va s'articuler avec euh, l'apparition la euh, des, des SAS des services d'accès aux soins. Pour l'instant, euh, notre département n'est pas dans les zones euh, d'essai. Il y a actuellement 20, 20 régions, 24 même régions hein, qui sont à, à l'essai. Mais on a, on a mis tout à, à disposition pour que lorsqu'on sera inclus dans, dans ce dispositif, on pourra entrer dans, dans, la mise en, dans la prise en charge des soins non programmés et rentrer dans la filière de soins non programmés des de, de futurs SAS. Donc ça, ça serait plutôt positif, vous pensez Oui, ça serait très positif. Ensuite, euh, nous, de manière un peu plus personnelle au niveau de notre pratique, il y a un intérêt aussi, on a vu au niveau de l'examen clinique du médecin qui a été un petit peu modifié. Euh, qui, on est en train de travailler sur euh, justement euh, l'examen clinique en l'adaptant à, à, la à la téléconsultation, c'est-à-dire... Euh, le fait de ne plus avoir euh, directement le patient euh, devant soi, mais de l'avoir à distance. Et donc, euh, c'est un examen clinique qui est un peu, petit peu modifié avec euh, l'utilisation d'outils de communication qui permet de, justement de, de remplacer un peu le, le contact direct avec le patient. C'est un travail assez intéressant à voir ça à, à ce niveau-là. On utilise pas mal à ce niveau-là les techniques qui étaient déjà utilisées dans la régulation médicale, dans les SAMU. Qui, où il y a des, voilà, des, tout un tas de techniques de communication qu'on qu extrapole pour la téléconsultation et qui, ne, qui viennent. Quoi. Très bien, il nous reste trois minutes, deux minutes pour les questions-réponses à nos intervenants. Est-ce qu'il y en a dans la salle Vous avez très impressionné apparemment. Tout à l'heure, il y a plein de questions, là il n'y en a pas. Oui, monsieur le micro arrive, attendez, ne bougez pas. C'est pour vous, madame Léotre. Non, 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 non. Ça marche oui. C'est très intéressant de voir que les praticiens sur le terrain sont capables de faire lever de l'innovation, de pousser des, des nouveaux besoins et de solliciter une DSI qui reste quand même dans ses bonnes pratiques, centrée sur un schéma directeur avec une vision pluriannuelle et des discussions budgétaires qui sont ce qu'elles sont, mais qui fixent des limites. Quoi. Donc c est, c est, on se dit que demain, il va falloir peut-être réadapter ce cadre-là. Et il faut peut-être trouver des idées pour que le bottom-up et le top-down, comme on dit en bon occitan, euh, se réconcilient. Quoi. Et, et je trouve que si il y a deux ou trois ans encore, ces questions-là ne se posaient pas de façon pressante, à l'échelle d'établissements comme celui qu'on voit là, qui est exemplaire, mais qui est quand même de taille modeste par rapport à un CHU, hein, euh, aujourd'hui, ces questions elles se posent. 
Et donc, euh, ce grand virage qu'on est en train de prendre, euh, qui veut des millions, je crois que c'est le titre d'un atelier qui est présenté dans, dans cette euh, université d'été, hein, sur euh, la capacité à financer des projets et de l'innovation, hein, euh, comment on peut le réinsérer dans le quotidien et comment on peut faire en sorte d'être un peu durable dans ce cadre-là. Donc, je verse la question au débat, rien que pour embêter Jean-Christophe, mais, mais je sais qu'il a, lui, l'appétit pour ça, donc je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y réfléchit déjà. Alors, pour répondre. Effectivement, c'est une question... Moi, je me la pose un petit peu différemment. Euh, régulièrement, je me dis, mais qui est, entre guillemets, le propriétaire de l'outil qu'on veut mettre en œuvre hein, Qui est la maîtrise d'ouvrage et euh, dans nos schémas actuels, c'est des fois assez difficile de dire euh, qui va être le porteur de l'outil. Enfin, voilà. euh, on n'a pas encore la culture, en tout cas dans notre établissement, et je pense de façon assez collective dans l'établissement de santé de, de taille modeste, d'avoir de, 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 des, des porteurs de projets, enfin, des maîtrises d'ouvrage un peu fortes, voilà. euh, qui ne sont par essence pas les DSI. Euh, ce n'est pas la DSI qui va porter le projet euh, du carnet de diabétologie en ligne. Mais pour autant, celui qui le veut, il va falloir, il va falloir construire une organisation. Et ce n'est pas la DSI qui va construire l'organisation. Ça va participer, bien entendu. Mais c'est euh, la maîtrise d'ouvrage, c'est euh, les soignants, les secrétariats, les médecins. Et là-dessus, euh, je pense que le problème est plus là que sur des aspects euh, budgétaires. Voilà. Le, le problème aujourd'hui, il me semble être moins financier que notre capacité à repenser nos organisations et le pilotage de nos projets. Et, et là-dessus, on a vraiment... Euh, Enfin, ce n'est pas simple, ça bouge vers ces choses, mais on a vraiment à, à apprendre et à s'améliorer. Donc plus un problème de gouvernance et de politique, quelque part. Oui, oui, oui. 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 Très bien. Qui d'autre veut réagir par rapport à ce sujet-là Non, moi je voulais juste te dire, il y, a, il y a le monsieur de Chicago, Washington, je ne sais plus, mais qui présentait tout à l'heure quelque chose... La team collective, là, ben, je pense que c'est un peu ça. Euh, ce qu'on fait sur le territoire, il y avait, euh, on a ce qu'il faut. Hein. On a une école d'ingénieurs, euh, on a un hôpital, certes taille moyenne, mais qui fait quand même pas mal de choses. On a un aéroport, on a des... Je voyais son schéma et je me disais finalement, on a un petit territoire qui peut faire représenter la team... Non, mais la team collective. Et euh, la, la formation qui était aussi présente, je crois, sur son schéma, donc, euh, on voit qu'on a tout intérêt à travailler euh, finalement tous ensemble hein, façon pour avancer. Très ouais. bien. Euh, dernier commentaire, réaction dans la salle Non Alors, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour euh, vos présentations. Merci beaucoup. Merci.